നമസ്കാരം ആൽപ്പൻ കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഷ്ണിറ്റ്സൽ എന്നാണ് നമുക്കിത് ചിക്കന് പകരം ഏത് മീറ്റ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം ബീഫോ പോർക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാംസം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഭാഗം ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നടുക കീറി രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടെന്നുള്ളത് ആദ്യം വേണ്ടത് മൈദ മാവ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇത് ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ഷ്ണിറ്റ്സ് അല്ലെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന എണ്ണ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പം തടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വാങ്ങാനും കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കാണിക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ബട്ടറോ നെയ്യോ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ സാധാരണ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗവും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് ചെറുതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് മുറിച്ചിടുകയാണ് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ അറുത്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒന്ന് തല്ലിയെടുക്കണം തല്ലിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ള ടൂളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇതുപോലെ മൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തല്ലിയാൽ മതി തല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ചതച്ച് കളയരുത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അമർന്ന് വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അമർന്ന് പ്രസ്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാവിൽ മുക്കി വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്നങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വറക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പെരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പെരട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇറച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഐറ്റംസിലുകളിൽ ഒന്നും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കാം ചൂടാകാനായിട്ട് നമ്മളിനി പെട്ടെന്ന് ഇത് വറുത്തെടുക്കും ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മുട്ട നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കലക്കി
അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ നമ്മൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ചെടുക്കാൻ എണ്ണ ഒന്ന് ആദ്യം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ചിക്കൻ വേവത്തുമില്ല രണ്ടാമത്തതുകൂടി നമുക്കിത് വേഗം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്തിടാം വറച്ചിട്ടെടുക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും ഈ ഗോൾഡൻ നിറമാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഇത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ള എണ്ണ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും കഴിക്കാത്ത മടിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ടും പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ലഞ്ചിന് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഒരെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയർ നിറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് സലാഡ് കൂട്ടി കഴിക്കാം കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാസൽ സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് രാത്രി കാഴ്ചകളാണ് ട്രാമുകളൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം